안녕하세요 드림지게차입니다 요즘 날씨가 점점 쌀쌀해지고 있죠 겨울이 바로 코앞입니다 자 오늘 동영상 간단한 기계를 상차해 주는 작업인데요 그 기계를 가지고 나와야 돼요 좁은 곳에서 가지고 나와야 되는데 한번 위험한 순간이 있었습니다 자 보도록 하겠습니다 이곳은 이제 능곡이죠. 능곡. 경기도 고양지 덕양구 토당동. 그렇지만 능곡이라고 불리우는 곳입니다. 이곳도 한 30년 전에는 굉장히 번화하던 곳이에요. 사람도 많고 많이 살고 아주 복잡 복잡한 곳이었는데 지금은 많이 세퇴를 했다고 해야 될까요? 굉장히 한산해졌습니다. 이 길도 이게 이제 예전에 일산 들어가는 길 요거 하나밖에 없었거든요 그 당시만 해도 여기 이제 굉장히 복잡했죠 이길 자체가 이 뒤쪽으로 들어가면은 골목길인데 이곳 자체가 시장과 연결이 돼서 이것도 이제 시장이나 마찬가지였어요 사람이 지나가면 어깨가 부딪힐 정도로 많은 곳이었습니다 굉장히 부흥했던 곳인데 지금은 완전히 세퇴를 했죠. 골목 자체가 아주 옛날 느낌 나지 않습니까? 그때 그대로예요. 바뀐 건 이제 여기 들어와 있는 여러 이제 가게들이 좀 바뀌었을 뿐 거의 옛날 그대로입니다. 지금 오른쪽에 식당이 하나 지나쳤는데 그 식당에 대해서 있다가 다시 한번 설명을 해드릴게요. 자 지금 여기 지금 한 분이 계신데 여기 오른쪽에 지금 유리를 뜯어놨죠. 이곳에 있는 기계를 꺼내서 저 앞에까지 가지고 나가서 실어주면 돼요. <웃음> 근데 딱 봐도 벌써 골목도 좁고 일하기가 만만치 않아 보이죠. 저 기계에 대해서 잠시 설명을 드리면 은약 1년 전인가 2년 전에 아마 제가 하차를 해서 집어넣은 기계예요. 그때는 저 밖에서 박스에 들어 있었죠. 수입된 기계인지 어쨌거나 그 포장 박스가 단단한 나무 박스로 돼 있어서 그것을 이곳에 가지고 들어와서 이곳에서 박스를 까서 집어넣었었거든요. 오늘은 그 반대죠. 여기서 기계를 꺼내서 갖다가 실어주면 됩니다. 그러나 쉽지 않습니다. 오른쪽 이제 유리는 철거를 해놨는데 쇼윈도우에 유리를 철거를 해놨습니다. 해놨는데 저 안에 있는 그 기계를 끄집어내기 위해서는 여기서 회전을 해야 될거 아니에요. 회전하는데 정말 좁죠. 그리고 현재 이런 식으로 자 이렇게 가로로 지게발을 이렇게 꽂아서 갖고 나오면은 쉽습니다. 쉬운데 이 폭이 안 나와요. 폭이 폭이 안 나와서 세로로 집어넣어서 떠줘야 돼요. 세로로 기계를 이렇게 세워놓고선 지게발을 이쪽에서 꽂아서 세로로 들어와야 되는 세로로 들고 나와야 되는데 여기 보시면 여기 발이 있죠. 여기 발, 요 발, 발이 네 군데 있습니다. 그래서 요, 요 폭이 별로 크지가 않아요. 폭이 지게발을 완전히 모아서 들어가야 돼요. 지게발 완전히 모아서 들어가야 되는데 그렇게 되면 이게 굉장히 위험하죠. 센터도 잘안 먹고 별로 좋지가 않습니다. 그리고 보시면 이제 아시겠지만 이 장비에 이 기계 뭐 이런 게 많이 붙어 있어요. 뭐가 여기저기 막 튀어나와 있고 저 뒤쪽에도 또 뭔가 달려 있고 제가 안 보이는 곳에 게또 달려 있기 때문에 어 도비하시는 분들이 그 신호를 잘 해주셔야 되는데 또 전문 도비하시는 분이 아니잖아요. 그러면 이럴, 이럴 경우 굉장한 위험이 발생될 수 있습니다. 도비하시는 분들은 이제 지게차는 작업을 할때 보면은 그 위험 요소를 미리미리 얘기를 해줘요. 그리고 얼마큼 남았으니까 회전을 하라는 등 신호를 잘 해주는데 여기는 전적으로 
제가 정말 신경을 더 많이 써야 된다는 얘기죠. 저게 지금 이제 보시면은 조금 있다 보시면은 한번 위험한 순간을 겪습니다. 그게 굉장히 위험한 순간이었어요. 위험한 순간을 겪게 되는데 그거 뭐그 누가 아무도 그때 사고가 나더라도 아무도 책임져 주지 않죠. 제가 다 책임져야 되는 상황이거든요. 자 이렇게 세로로 떴습니다. 세로로 뜨는데 지게차가 저 끝까지 들어가지 못하죠. 지게발이 충분히 이 기계를 벗어나서 나가야 되는데 그렇게 못합니다. 안 돼요. 그래서 조금 끄집어내서 다시 조금 더 넣어줘야 되는데 그때 이제 위험한 상황이 발생됩니다. 한번 보세요. 제가 이제 그걸 보여드리도록 하겠습니다. 지금 이제 저렇게 사람들이 옆에 잡아주긴 하는데 저분들의 역할은 무엇이냐? 기계가 살짝 흔들릴 때 살짝만 잡아줄 수밖에 없어요. 이 기계가 한번 넘어가기 시작하면 은 사람이 잡을 수 없는 무게죠. 그때는 뭐 그냥 놔야 됩니다. 그거를 끝까지 잡고 있다가는 기계에 깔릴 수가 있거든요. 자, 조금 이제 들어니까 들어졌습니다. 그러나 발이 더안 들어가게 되면은 이게 회전이 안 돼요. 발을 더 집어 넣어야지만 회전이 되는데 이제 지금 잘 보시면 이제 자 여기 조금 더 나와서 제가 내려놓으려고 하거든요. 이 내려놓으려는 순간에 이게 넘어가거든요. 보세요. 자, 엄청 위험하죠. 지금 지금 이거 각도로 봤을 때다 넘어간 거예요 이게 아 정말 이때 심장이 쪼그라드는 느낌 있죠 완전 그런 느낌이었어요 이거 그냥 넘어가죠 그냥 넘어가는 겁니다 다행히 기계가 다시 올라왔어요 기사 해생했습니다 이거 넘어가면 은 답이 없어요 이게 왜 넘어갔는지는 제가 모르겠습니다 일단 발을 조금이라도 더 집어넣어야지 나올 수가 있는데 여기서 내려놓으면 넘어가니까 조금 더 들어가서 다시 내려놓도록 하겠습니다. 이게 지게발을 조금이라도 더 넣어줘야 돼요. 회전을 하기 위해서는 자 이렇게 그냥 회전을 하려고 보니까 지금 여기 이 부분 튀어나와 있는 것 때문에 그리고 저 뒤에도 또 이만큼 튀어나와 있어요. 그게 이제 나중에 보여드리겠지만 그것도 튀어나와 있어갖고 회전을 할때 옆에 이 샤시에 제가 여기서 감각이 없어요. 이거 닿는지 안 닿는지 잘안 보입니다. 그래서 이제 저분들한테 봐달라고 계속 얘기를 하고 있죠. 수없이 얘기를 합니다. 신호를 잘 해주셔야 돼요. 그래야지 편하게 작업을 할수 있습니다. 그래서 돌렸을 때저 지금 튀어나온 부분이 걸릴지 안 걸릴지 모르기 때문에 지금 한번더 앞으로 가고 있죠. 이게 뒤로 공간이 충분치가 못해요. 뒤에는 이제 그 뒤에도 역시나 이 상가기 때문에 바로 쇼윈도우에요. 유리란 얘기죠. 유리, 지게차에 살짝만 닿아도 깨져버리죠. 깨지면은 또 일거리 생기는 거죠. 큰 일거리 생깁니다. 아까 그 장비가 넘어졌으면은 그 장비가 넘어지면서 기계도 망가지지만 이 샤시 틀이 있잖아요. 이 부분을 부셔버리게 돼 있어요. 그러면은 일이 굉장히 커지는 거예요. 이 기계값 무너져야지. 그 다음에 저 샤시 새로 고쳐야지. 그리고 지게 차용은 못 봤습니다. 얼마나 참 난감한 일이에요. 이런 일을 했을 때 지게 차 작업하면서 위험한 일을 해도 그에 대한 리스크에 대한 보상은 거의 없어요. 이게 잘해서 잘 실어주면은 사고 안 나고 실어주면은 그냥 본전이고 이게 만약에 넘어져서 
아까 같은 경우 그 장소에서 넘어지면 은저 건물 40까지 물어줘야 되는 상황이 발생되는 거죠. 그거 아무도 책임 안 져줍니다. 분명히 지게차가 다 물어줘야 되는 상황이 발생되는 거죠. 자 뒤로 후진하다가 왼쪽에 있는 저런 상가 건물을 건드렸다. 지게차가 물어줘야 돼요. 많이 불합리하죠. 그래서 자신 없으면 은 이런 작업 갔다가 자신 없으면 은 그냥 오시는 게 좋아요. 이거 조금 돈 7만 원더 벌려다가 더큰 일이 발생되는 거죠. 배보다 배꼽이 훨씬 커지는 거예요. 시간은 시간대로 까먹고 돈은 돈대로 들어가고 그래서 애초에 너무 어려워 보이고 위험해 보인다 그러면은 지게차는 욕을 먹더라도 그냥 오는 게 맞는 거예요. 물론 안 되진 않습니다. 지게차 업이 안 되진 않는데 굉장히 위험하죠. 이런 경우 이제 도비하시는 분들 도비하시는 분들이 무엇이냐 이 지게차 그리고 같이 장비를 기계 같은 거 이전 설치해 주시는 분이 도비하시는 도비라 그러죠 도비 중량물 같은 거 운반 설치하시는 분들 그런 전문가 분들이 무조건 있어야 돼요 그분들과 저희 지게차가 호흡을 맞춰야지만 조금이라도 안전하게 이거 작업을 할수 있거든요 그리고 그 책임 자체도 그때는 이제 지게차가 책임을 진다기보다는 도비하시는 분들이 책임을 질 수밖에 없거든요 그분들이 안전하게 빼내기 위해서 지게차를 그냥 도구로 사용을 했기 때문에 그러나 이제 이런 경우는 저기 계신 분들이 거의 책임을 안질 거예요 그런 경우가 굉장히 많습니다 그러니까 항상 마음가짐을 아 이거 이거 무너지게 되면 은 내가 책임질 수밖에 없다는 그런 그 안타까운 사연이죠 지게차 하면서 많이 걸을 수밖에 없습니다 지게차 고인물이라 그러죠. 좀 오래 하다 보면은 이 지게차 작업을 조금이라도 걸을 수밖에 없습니다. 지금 오른쪽이 조금 더 무거워요. 이 센터는 정확히 들어갔는데 오른쪽이 무겁기 때문에 왼쪽 지게발을 오른쪽으로 보내서 중심을 조금 다시 잡아준 거예요. 그걸 그림으로 한번 설명해 볼까요? 자 보시면은. 이렇게 추가했다고 생각했을 때 여기가 무겁죠? 이거 덜, 덜 무겁습니다. 그러면 이때 여기 센터를 들게 되면 은 짐이 이렇게 기울어 버리겠죠? 그래서 이 센터를 드는 게 아니고 약간 센터 오른쪽으로 이렇게 이동해서 센터를 이동해서 들어주면 은 이게 센터가 맞아서 일로 넘어가려는 힘과 여기 누르는 힘이 합쳐져서 여기 이제 중심점이 되는 거죠. 중심점이 오른쪽으로 이동을 한다는 얘기예요. 그래서 보시면은 지게발이 여기는 발 있는 데까지 나가 있고 여기는 이만큼 벌어져 있죠. 중심점을 이 센터에서 중심점을 조금 이동시켜 준 겁니다. 오른쪽으로. 그러다 보니까 본의 아니게 발이 좁아질 수밖에 없죠. 이 발을 넓게 뜨게 되면은 중심이 이쪽으로 오른쪽으로 쏠리게 되어 있는 겁니다. 뭐 이정도는 뭐 설명 안해 안들어도 되는데 그냥 설명해 봤습니다 자 오늘 영상 거의 19분 59초 20분 정도 넘었습니다 20분 정도 넘기 때문에 지루하신 분은 그냥 넘어가시면 돼요 이제 지금 안전한 상태로 들고 나오는 중인데 이 기계에 튀어나온 게 많이 있어요 지금 보면 이것도 튀어나와 있고 이 옆으로도 튀어나와 있어 갖고선 이 길을 빠져나가는데 주차장 차량들이 또 있어요 그래서 그 차량에 상처를 주지 않고 파손이 되지 않도록 조심해야 된다는 얘기예요 그래서 양쪽에서 지금 잡고 따라오시면서 그걸 봐주고 있는데 이런 차량들이 주차돼 있죠 이거 건들면은 그것도 또 문제가 생깁니다 자 요거 나가면서 잠시 막간을 이용해 설명해 드리면은 저기 보면 이제 북어탕 집이라고 있어요 이 부분에 북어탕이 있는데 저 북어탕 집이 할머니 북어탕이라고 굉장히 유명한 곳입니다 일산 쪽에 체인점도 있는데 줄 서서 먹어야 돼요 줄 서서 저도 이제 저기서 가끔 
가끔은 아니고 요즘엔 안 간지 꽤 오래됐는데 포장해서 가끔 먹기도 했고요. 저 부가 할머니 부거탕 집하고 또한 건데 이 골목에 조금 위로 올라가면은 실비 식당이라고 있습니다. 12시부터 영업인데 네이버나 이런 곳에 실비 식당 한번 검색 한번 해보세요. 저거는 분명히 실체는 있는데 저는 한 번도 못 가봤습니다. 몇번 가려고 시도는 했는데 저한테까지 기회가 다가오지 않네요. 그 전에는 이제 걸어가는 순서대로 탭을 비는 대로 들어가서 먹을 수가 있었는데 지금은 예약제거든요. 예약제인데 그 예약에 당첨되기가 이거 뭐 로또 복권 당첨되듯이 운이 좋아야지 당첨이 되거든요. 그래서 한 번도 못 먹어봤어요. 저도 한 번도 못 먹어봤고 근데 너무 가성비가 최고입니다. 그 인터넷 찾아보시면 아시지만 그 비주얼이 가격에 비해서 너무 멋져요. 요즘 세상에 저렇게 퍼주고도 장사를 할수 있을까 싶은 그런 비주얼이거든요. 꼭 한번 실비 식당 찾아보셔갖고 예약에 성공해서 꼭 한번 가보시기 바랍니다. 저한테는 전설의 식당입니다. 자 이제 장비 계속 실도록 하겠습니다. <웃음> 아 죄송합니다. 요즘 계속 기침이 나오고 있어요. 자 이제 이곳에서 장비를 실어주는데 자 여기서 한 가지 설명을 해드릴게요. 지금 도로가 도로가 이렇게 있죠. 도로가 이렇게 있고 여기 도로가 이렇게 생겼죠. 이렇게 이렇게 생겨서 화물차가 이렇게 쓰면은 짐을 여기다 실어야 되잖아요. 그러면 이렇게는 안 되죠. 지게차가 그러면은 지게차는 이렇게 서야 되거든요. 이렇게 서려면은 이 차가 뒤로도 빠꾸를 해야 돼요. 뒤로 후진을 해서 화물차가 이 뒤로 많이 들어와야 된다는 얘기. 이제 한번 보시면 알 거예요. 지게차가 너무 많이 갔죠. 화물차가 너무 많이 갔어요. 저기 후진을 해줘야지만. 제가 실을 수가 있습니다. 이 각이 안 나온다는 일이 각이 각이 삐뚤어졌죠? 저 길은 이렇게 생겼고 이 길은 이렇게 생겨서 각이 안 나오죠? 각이 우리 지게차는 이 수평수직을 좋아합니다. 이런 식으로 이렇게 수직이 돼야지 짐식해 좋죠. <웃음> 자, 이제 요거 실어주고, 조그만 기계 하나 꺼내 놓은 거 있거든요. 그럼 기계라기보다는 무슨 선반 같은 건데, 조그만 거 하나 있습니다. 두 개만 실어주면은 작업 끝인데, 이 기계는 항상 화물 차이에 적재함을 실어 놓고 지게발을 뺄 때까지 긴장을 늦춰서는 안 되죠. 지금 이것저것 튀어나온 게 많기 때문에 더더욱 신경을 써줘야 됩니다. 이게 만약 박스 포장이 단단하게 되어 있으면 뭐 안전하겠지만 현재 이것은 지게발에 그냥 얹어져 있잖아요. 그 쇠와 쇠가 마찰력이 없기 때문에 정말 조심해야 돼요. 가서 내려놓을 때까지 긴장하세요. 정제 그 앞에 쪽으로 제가 붙일 수가 없으면 화물차를 조금 후진을 시키면 되죠. 지게차가 움직이려고 하지 말고 이 상태에서 화물차가 조금 후진을 해주면 앞으로 붙일 수가 있어요. 그러나 이제 이런 기계와 조그만 거 하나면 더 쉽기 때문에 그냥 이 중간쯤에 실어도 상관없을 것 같아요. 자, 이곳에 그냥 묶어간다고 하시니까 이곳에 내려놓도록 하겠습니다. 이렇게 내려놓으면 작업이 끝입니다. 이렇게 안전하게 사고 없이 끝나면 은 기본을 하는 거죠. 그러나 이제 아까 초반부에 
그냥 넘어가서 그게 오늘 운이 좋은 거예요 저도요 그게 그냥 넘어갔다 그러면은 기계값과 그 건물 샤시값 돈 수억 깨질 뻔 했습니다 그리고 그 물건만 망가지면 다행인데 이제 저걸 잡으려고 사람들이 옆에 있었잖아요 그분들이 저기에 기계에 부딪혀서 다칠 수도 있어요 실제로 그런 일이 많이 있습니다 한번 저 기계가 넘어가면은 사람이 잡을 수가 없어요 기계뿐이 아니라 무엇이든지 마찬가지예요 힘이 사람이 저 힘을 이길 수가 없어요 기계의 그 무게를 이길 수가 없기 때문에 넘어가는 것은 그냥 손 놓고 볼 수밖에 없어요 넘어가기 전에 기계가 중심을 잃었을 때 넘어가기 전에 중심을 안 잃도록 잡아주는 보조 역할일 뿐이지 넘어가는 기계를 사람이 잡을 수는 없어요 그거 잡으려다가는 인명사고까지 나는 거죠 그럼 어쨌든 오늘 이 초반에 굉장히 위험한 그 상황이었지만 저도 재수가 좋았고 저분들도 운이 좋았고 뭐 어쨌거나 사고가 나면 은 누가 책임을 지든 간에 머리가 아플 수밖에 없습니다 오늘 간단한 작업이면서도 위험한 작업이었어요 어쨌든 그 저런 기계 세로로 뜨게 됐을 때 지게발을 바짝 모아서 뜨기 때문에 굉장히 위험한 상황인 거죠 자 이렇게 해서 오늘 무사히 작업을 마치겠습니다 이 정도면 뭐 다행이죠 정말 재수가 좋았습니다 지게차도 운수업인 것 같아요 저의 운에 따라서 그날 그날 달라지잖아요 자 언제든지 안전운전 하세요 지게차는 백번 천번 얘기해도 정말 굉장한 위험을 달고 살아갑니다 그럼 안전운전 하시기 바랍니다